بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم شمالي تدوشك بندو أبتدى شكل كوني كوني كبيتي وشوفي تجاني شروع كرت جاتشي أسكير إكرا بانغلا فيس تو فيس أنوستان أبنا را جانين فيس تو فيس أنوستان أمرا كودانو حديثة لالو كي إسلام بيبين نغروت تبرنو بيشوني آل جنا كوري تاكي تاجرا إكرا بانغلا فيس تو فيس أنوستان تي براد فودير إكرا إكرا ستوديو براد فودير إكرا بانغلا ستوديو تي دارن كورا هاي شمالي تدوشك بندو أمرا أسكير جي بيشوي تيني آل جنا كور بوشة تي هچه शामिल बुद्धि स्त्री को तो ठीक हूँ दायित्व उनको तो ठीक हूँ पालन कर दरकार रोए चाहे वो स्त्री को तो ठीक हूँ शामिल बुद्धि दायित्व और पालन कर तो ये बहुत दायित्व रोए चाहे शेष विषय हम रालचना कर बो ये विषय टी आलोचना करा जो ना हमारे साथ उपस्थित हुए चाहे कितनी शाहजलाल मोशीदर खतीब हफीज मौलाना हलालुद्दीन शायब तो आशुन अब रावण शत्र को ताबूली अस्सलाम वालेकुम जुर वालेकुम सलाम जुर बालवास जी अल्हम्दुलिल्लाह 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 अमर आशुल गोतोपुर में अपना के एक प्रश्न को ले चिलाम स्त्री पुत्र शामिर करती हुई विषय आलोचना करा जिन्नो किंतु तो आज के आबारों आमी अपना की उजिन स्टेक टू आलोचना करा जन अनुरुद्ध कर बो शेठा होचे स्त्री पुत्र शामिल करते बो इटन ये एक टू आलोचना कर। अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्ताइनुहु व नस्ताउफिरु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नाउजु बिल्लाहि मिन शुरूर यंफुसिना � من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم الحمد لله شمانی تو فستافک محترم کانسیلر حسن خان شایب اتی بیستوتا مددو اسلامی کی پروگرامی اما کے نی اپنا حضیر وحر جننو ایبان ای شمائے دوار جننو اپنا کی مبارک بعد ایبان امر آشا کوری ای شمائے گل آما دیر جیبونے عبادو تی شبے اللہ دور بارے کاؤنٹ ہو بے ایبان امر آ ای پریتی بی تے کے جو کن چولے جابو तो खुन एक दिनी दावा थी शबे एगुला हमादेर ओसीला हो बे एगुलार मध्य में हमरा प्रत्याशा रखी दिनीर ये आलोचनार मध्य में कोबोरे एवं आखिर अतिर जीवने हमरा एर प्रतिफल लाभ कर बो इंशाल्लाह शम्मानी तो व्यूअर जे जगह ने बोशे अति जोतनो शो करे माबून बाई बुनेरा बाई बिरादर जरा बोशे हमादे शेषाते श्रमानितो कोला कोशुली इक्रा बंगला ब्रादफुस स्टूडियर जराई कोला कोशुली जरा आमदर के काजे शोहजु किता करते सें शोभाई के आम्रा दुन्नो बज्जनीय आमदर आलोचना शुरू करते सी अल्हम्दुलिल्लाह आम्रा आमदर जीवने एक टी बास्तो विषय नहीं आलोचना उत्ती प्रोविजनी एक टी विषय उत्ती गुरुत्वपूर्ण एक टी 
एक पर्याय आर्शी आज के जो प्रश्न सम्मुखीन हमें से हे स्त्री प्रति एक स्वामी हिसाब से स्वमर करतब्य कतटुक विवाह विधान आलोचना करी आल्ला रबुल आलमीन के हुकुम कर जोाना जान विदी करी और आल्ला हबीब बोले जरा विदी कर तरह सुन्नत पालन कर जरा इच्छा कर सूधा छाड़ा विदी करबा से दोलभुक्त नए से हिसाब से अति नेकर एक क्ज अति एबादत हिसाब से स्वामी स्त्री दूज एकत्रित विदाय हजर वासने हुजरे पाक सल्लाहल्लम सद करें अनेक सहबा कैराम सामने आरफार मैदान कैकटी गुरुत्वपूर्ण विषय तम्मद एक तुम्हारा महिला नारी समाज दया कर मन रखे तुम्हारा जर के स्त्री हिसाब से ग्रहण करो आल्ला के अमानत रेखे तुम्हारा आल्लर सामने आल्ला तुम्हारे का स्त्री दे के दिए आल्लर पक्ष अमानत हिसाब से फी अमान आल्ला आल्लर अमानत हिसाब से अन्न स्थान एक जो महिला अन्न गोत्रे एक महिला अपनार का एस एक पुरुषर का विवाह बंधन माध्यम से तार बाड़ी गड़ से तार सब किस ड़े एक नतून एक जो जीवन संगीन का चले आसते ये आल्लर पक्ष अमानत रखा होरियतर माध्यम किस विधान रही है जेगुला जेमन ये आयात शरीफे बला स्वामी स्त्री विधान हे बुजार हुन्ना लिबासुल्लाखुम हे स्वमीरा तुम्हारे पोशाक व ड्रेस हे तुम्हारे महिला जी हे हे महिला तुम्हारे पोशाक तुम्हारे ड्रेस ड्रेस कोड हे तुम्हारे स्वमी सूतरा तुम्हार सकल सौंदर्य तरह तुम्हार सकल आंतरिकता मोहब्बत भलोबासा तरह तुम्हार सब प्रचेषा तर एमक बला लाइफ पार्टनार फिफ्टी फिफ्टी प्रत्येके दुई जन मिले एक समाज ये दुई जन मिले एक परिवार सूतरा जदि डिवटी ते कमी करी तो समाजा के नष्ट करते ध्वस हो जाती कारो अंश कम है स्वामी प्रधान दायित्व हे हिसाब प्रथम ये आयत के बुझे नीते प्रत्येके ज्ञानी बुझते आल्ला रबुल आलमीन की सुंदर एक उदाहरण दिए स्वमी स्त्री पोशाक पोशाक स्त्री स्वामी हे पोशाक स्वरूप पोशाक चाहिए पोशाक सुंदर हक हमारे पोशाक माध्यम ठंडा थे गरम थे बडी के हेफाजत करी ठीक तेमी हमारे वाइफ हाँ के सब समय हेफाजत करते स्वामी तरह वाइफ के हेफाजत करते आयातर तफसिर तक स्पष्ट यत सुंदर कथा और कुनो कुरने को कितबर मध्य को धर्मे बला है पवित्र इसलमे बला कुरान शरीफे बला बिल मारूफ प्रथम कथा हे आचरण जदि आपने जाके वाइफ हिसाब से ग्रहण कर स्त्री हक हे अपनारे आपनी तरह सद्व्यवहार करबें न्याय संगत व्यवहार करबें बिल मारूफ न्याय संगत जो तो अधिकार आई अधिकार से लाभ कर अत्याचार करा जाय कि बिल मारूफ शब्द अर्थ हे उर्फन शब्द थे जा नियमतान्त्रिक जा प्राप्य से पा पा जेम तर खावा दावा जेम तर पोशाक आशा प्रयोजन परिमाण तब जी बसि बसि डिमांड से जाइ नये कारण तरह मध्यमे असहा स्वामी स्त्री मध्य जोगरा फसा जेटा सृष्टि है एक्सपेक्टेशन हाई थे चाहिदार कारण उभयर लेवल ठीक थकते हैं और शरियत मत थे शरियतर बहरे हमारे डिमांड हम चलो ना यहां देखा गया है जमन हजबैंड स्वामी रोजगार होरें दुश पाउंड कंतु स्त्री चाचन आढ़ाई पाउंड शाड़ी जेटा दुशो पाउंड दिए तरह संसार चालान पर खरच करा तरह कष्ट हो जाए नहीं अनेक समय राग अभिन जी जी ये बोझा उचित बोझा सम्मानित माँ बन जर आ इटा बुझा उचित जरा एरक करें अने आलहमदुल्ला भलोई बुझे ये कारण तरह संसार क्योंकि जी इट ना बुझी ये आलोचनार मूल उद्देश्य कुरान हदीसर आलोके देखो हमें माँ बोन मे आदर उचित क्यों उचित तेज़ स्वमर सा हिसाब से स्वामी हक हे लालन पालन करा खावान तब आपनार बुझा उचित 
যেন অতিরিক্ত কোনো ডিমান্ড যেটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিষেধ করেছেন যাতে আপনার স্বামীকে আপনি অসহায় করে ফেলবেন এটা এবং এই মর্মেই আসা যায় যেমন কন্যার পক্ষ থেকে অনেকে মোহর দাবি করে বসে মোহর হচ্ছে অবশ্যই আদায় করার যোগ্য অবশ্যই আদায় করতে হবে পনেরো হাজার পাউন্ড বিশ হাজার পাউন্ড মোহর আমরা লিখি কাবিন লিখি কি জন্য সেটা তো এটা তো এরা তো এটা যোগ্য না আমি এমনও জানি যে একটা ছেলে তার বিয়ে হয়েছে যে আমি তো বিভিন্ন জিনিসের মিডিয়েশনে যেতে হয় তো বিশ লক্ষ টাকার কাবিন মেয়ে ইংল্যান্ড থেকে বাংলাদেশ শিখেছে বিশ লক্ষ টাকার কাবিন দেওয়া হয়েছে তো আমি ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তুমি তো কোনো কাজ করতে না তুমি যখন বিয়ে করো তখন তো তুমি স্টুডেন্ট কলেজের স্টুডেন্ট তুমি বিশ লক্ষ টাকার কাবিন দিতে তুমি এগ্রি হলে কেন তুমি তো তখন বিশ লক্ষ টাকা দেওয়ার মতো ক্ষমতা তোমার ছিল না তো সে বলল যে এটা আমার প্যারেন্টস আমার বাবা দিয়ে দিয়েছেন তো আমি বললাম যে বাবা যে দিলেন বাবা ওই জায়গাটা তো ওইটা জায়গার উপর ধরে নিয়েছে তো আবার যখন যখনই বিয়েটাতে একটু সমস্যার সৃষ্টি হয় তখন বাবার সাথে আমি কথা বললাম তো উনি বলল এটা জায়গা কেননা কাবিনে জায়গাটা কিন্তু রং জায়গা দেয়া হয়েছে সঠিক জায়গা না দিয়ে একটা ফলস ইনফরমেশন তো আমি বললাম উনি বললো যে আমার প্রথম থেকেই সন্দেহ ছিল এই বিয়েটা ঠিকঠাক হবে কি না তো এই কারণে এই যে বিভিন্ন ধরনের নেগলেজেন্সি এগুলো তো ধর্মর বাইরে বাইরে আরেকটা জিনিস যেটা আমি আমরা হয়তো এই জিনিসটা আলোচনা করতেছি যে মহিলারা অনেক সময় ডিমান্ড করতেছেন কিন্তু আমাদের সমাজে বিশেষ করে ইংল্যান্ডে এমন কিছু জিনিস হচ্ছে স্বামীও কিন্তু তার দায়িত্বটা পুরো সঠিকভাবে পালন করতেছেন না উনি বিয়ে করছেন উনি সব জিনিসেই শুধু একটা কিপটেমি ভাব দেখাচ্ছেন খরচ মতো ঠিকঠাক মতো করতেছেন না টাকা সেভ করতেছেন দেশে পাঠাইতেছেন অথবা আমাদের সমাজের এমন কিছু ভাইয়েরা রয়েছেন যারা বিভিন্ন অসামাজিক কাজে জড়িত অসামাজিক বলতে এটি দিয়ে জুয়া টুয়া খেলেন এই সেই হাবিজাবি এই জিনিসগুলা করে সংসার যে চলানোর চালানোর জন্য যে জিনিসটার দরকার যে পরিমাণ টাকার দরকার এইটা করতেছেন না তো এই ব্যাপারে যদি একটু আলোচনা করেন যে কোরআন হাদিস কি বলে এবং আমরা আমাদের ভাইয়েরা তাদের স্ত্রীদেরকে বা তার সন্তানদেরকে সঠিকভাবে লালন পালন করতেছেন কি না এবং শুধু টাকা সেভ করে এটা দেখে দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছেন অথবা টাকাটা সেভ করে অন্য ক্ষেত্রে খরচ করে ফেলতেছেন কিন্তু স্ত্রী সন্তানরা সঠিকভাবে তাদের চাহিদা পূরণ হচ্ছে এই জিনিসটা আমাদের ভাইদের লক্ষ্য করা উচিত আপনি যদি এই ব্যাপারে ধন্যবাদ স্ত্রীদের প্রতি আমাদের যে হোক আমরা আলোচনা করেছিলাম আপনার আলোচনার মাধ্যমে অনেকটা আমরা এগিয়ে আসছি অনেক সুন্দর কথাই আপনি বলেছেন আমরা বলেছি প্রথমত ন্যায়ভাবে তার সাথে ব্যবহার করতে হবে দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে খরচের বিষয় আল ইনফাক তা মহিলার উপযুক্ত প্রয়োজনীয় পরিমাণ মহিলা তারপরে যখন সন্তানাদি আসবে সন্তানাদির প্রয়োজন যেটা এমনকি হাদি শরীফে এসেছে এটা বিখ্যা নয় হাদি শরীফে এরকম কথা এসেছে যে তুমি যদি তোমার পয়সা থেকে তোমার ছেলে সন্তানদেরকে তোমার ওয়াইফকে সন্তুষ্ট করে খাওয়াতে পারো সেটা আল্লাহর কাছে ফিস আবিরুল্লাহ সৎকা হিসাবে আল্লাহ সব হিসাবে লিখবেন একটা হচ্ছে তো আপনার জিম্মাদারি আমি তো আমার ওয়াইফকে খাওয়াতেই হবে কিন্তু আল্লাহ করতেছেন অতিরিক্তভাবে যে আমি এটা চ্যারিটি দিয়েছি এক্সট্রা আমাদেরকে নেকি দান করবেন এটা সেই হিসেবে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং আমরা ওই যে কথাগুলো বললেন আমাদের সামাজিক কথাগুলো যে আমাদের অনেক ভাই এবং বোনেরা যারা এটা না করে নিজের ছেলে সন্তানদেরকে কষ্ট দিয়ে টাকাগুলো অন্যান্য অবশ্যই অবশ্যই এগুলো তো কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে এগুলো অবশ্যই উচিত নয় জুয়া খেলা তো আর উচিত নয় সেটা তো গুনার কাজ কিন্তু এই যে কাজগুলো যেমন আমি সেভিং করতেছি আমি আমার আরেক বাইকে অথবা আমার চাচাকে দেওয়ার জন্য এটা এটা আমায় আমি এটার জন্য আমি গুণাগার হবো যদি আমার ওয়াইফ কষ্ট পায় আমার বাচ্চারা কষ্ট পায় হা যদি আমার তৌফিক কমে আসে তবে সেটা আমার আমি যে জিনিসটা বলতে চাইতেছি যেটা আমি লক্ষ্য করেছি বিভিন্ন মিডিয়েশনে গেলে আমি যেটা লক্ষ্য করেছি মা আছেন বাবা আছেন বাই আছেন বোন আছেন সবাই কোনো দেশে কেউই কোনো কাজে কামে জড়িত না কাজ করতে চাচ্ছেন না সবাই শুধু ছেলের হাতের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন আর ছেলেও এখানে ইমোশনাল হয়ে তার নিজের বাচ্চা কাচ্চাকে না খাইয়ে সমস্ত পয়সা সেভ সেভ করে সে দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে স্ত্রী যতই বলতেছেন যে বাচ্চার কাপড় নাই খাবার নাই এই নাই সেই নাই এখানে একটা কনফ্লিক্টের সৃষ্টি হচ্ছে উনি বলতেছেন আমার মা বাবাকে তো আমাকে দিতেই হবে তো এটা তো কোনো মহিলা না করবে না যে তোমার মা বাবাকে দিও না কিন্তু এটার মধ্যে একটা লিমিটেশন আসার দরকার যেমন আমার ছেলে তোমার নিজের ছেলে মেয়েকে খাওয়াও তোমার স্ত্রীকে বরণ পোষণ করো গোটা ইসলামের ওই যে কথাটি আপনি বলতেছেন এটা আমি বলবো যেটা আমার কাছ থেকে 
ওটা হচ্ছে ইসলামী জিম্মাদারি আমি আমার ছেলে সন্তান আমার ওয়াইফ স্ত্রী এদেরকে প্রায়োরিটি দিয়ে তাদের খরচপাতি পুষিয়ে তাদেরকে বুঝিয়ে যদি আমি পারি আমার আরো দিতে পারি যাদেরকে দিতে পারি ভালো যাদেরকে রেখে আমরা যেটা করি অনেকে যেটা করে এটা ঠিক নয় জি জি এরপরে আমরা যে পয়েন্টটি বলতে পারি হাদিস শরীফ একতাটি এসেছে স্বামী স্ত্রীর আরেকটি হক হচ্ছে আপনি ভালো কোনো কাজ করলে স্ত্রীর পরামর্শ নেওয়া জি অনেকে এটা করেন না এক সাহাবায় কেরামের মধ্যে এসব ঘটনা ঘটছে ঘটেছে দেখা গেছে স্ত্রীদের পরামর্শ কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরুষদের থেকে আরও ভালো উত্তম হয়ে যায় উত্তম হয়ে যায় অনেক অনেক বিষয় স্পেশালি যে মন ধরেন কিছু বিষয় আছে আপনার মেয়ে আপনার ছেলেকে কোথাও বিয়ে সাদি দিবেন এককভাবে যদি কোনো স্বামী সিদ্ধান্ত নেয় সেটাতে বেশি বেশি রং হওয়ার সম্ভাবনা জি 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 কারণ এই কারণে কোন পারিবারিক কাজে যেহেতু আমরা একটা সমাজ স্বামী এবং স্ত্রী মিলে একটা পরিবার একটা সমাজ একটা রাষ্ট্র বলতে পারেন আর একটা জিনিস রয়েছে এখানে মারা ছেলে মেয়েদেরকে বেশি বুঝি বাবাদের চেয়ে সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি মহিলাদের অবশ্যই পরামর্শ 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 নেওয়া এবং তাদের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়াটাই আমি বেটার মনে করি এই কারণে আমরা এই কথা আমার দৃষ্টিতে আমরা ধন্যবাদ আমরা এই কথা এই কারণে বলতে চাই অনেক স্বামী এগুয়ামি করে মহিলাদেরকে কোনো মূল্য দিতে চায় না এমন কি পরাম হাদিসে আসে এই কথাটি বলতেছি যেমন তাকে খাওয়া দাওয়া দিতে হবে তার সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে তেমনি আপনি কোনো ভালো কাজ করার জন্য আপনি প্রথমে বসা উবির হোম ফিলাম আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করবেন এতে দুইটি লাভ একটি হচ্ছে ওই কাজে আপনার ওয়াইফের সমর্থন পাচ্ছেন বুঝবে যে তাকে একটা ভ্যালু দেওয়া হচ্ছে যে তারপর তার কনসেন্ট নেওয়া হচ্ছে মূল্যায়ন করা হচ্ছে এই হচ্ছে একটি পয়েন্ট দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে উপকার হবে দেখা যাবে আমার কথা এরকম আইডিয়া ছিল না ওর কথায় তো আরো সুন্দর আইডিয়া আছে তো ওই হিসাবে এই পরামর্শ করা বিদায় হজ্জের বাসনে হুজুরে পাক সাল্লা ইসাল্লাম বলেছেন আমানত বলেছেন জি স্ত্রীদেরকে সেই হিসাবে সব সময় মনে রাখা আমানত যে হাদিসটির কথা সর্বশেষ আমরা বলতে পারি এই পয়েন্টে সেটি হচ্ছে মিশকা শরীফের হাদিসে এসেছে মহিলাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পাজরের হাড্ডি থেকে সৃষ্টি করেছে পুরুষের জি এমন কি এটা সরার মধ্যে খুব সুন্দরভাবে লিখা হয়েছে যে বক্র হাড্ডি যেটা জি ওকে যদি আপনি ছেড়ে দেন এত বাঁকা হবে জীবনে আর আপনাকে সহজ করতে পারবেন না জি জি তার মানে মহিলা মা বোন হোক আর মেয়ে হোক তাকে যদি কিছু আপনার বোঝানো বা শাসনের ব্যবস্থার না যান তাহলে সে রং পথ ধরে ফেলবে संसार कर स्वामी के बुझे शुने पदक्षेप नीते कारण मन मानसिकतार दिक्कत মহিলাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় রাগ বেশি তাদের অভিমান একটু বেশি থাকে আপনি এই অভিমানের বিষয়টা স্বামী স্ত্রী হিসাবে আমরা একে অন্যের একটা কনসিডার করতে হবে এটা হলে সুন্দর হবে সংসার সুন্দর হবে যদি আমি চাই আমি যেভাবে চাই সকালে সে এইভাবে করবে দুপুরে এইভাবে করবে একটা বিন্দু সে কনসিডার করব না আমি কোনো কাউন্ট করবো না কোনো কিছুই মানব না আমার মতো তাহলে আপনার সংসার চলবে না এটা তো হয়ে যাচ্ছে প্রভু বৃত্তের মতো এটা হয়ে যাচ্ছে এটাই সম্ভব না এখনকার সমাজে এইগুলা কি রকম সম্ভব এগুলা সম্ভব না এগুলা প্রভু বৃত্তের মতো হয়ে যাচ্ছে আমি বলে গেছি এটা করতেই হবে এটা এই ধরনের এরকম করা অবশ্যই ঠিক নয় করলে সংসার ঠিক হবে না আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটা সমাজতার মাধ্যমে সব কিছু করতে হবে কিছু গিভেন টেক করতে হবে কিছু ছার কিছু করা এই ধরনের এটা এটা হবে গিভেন টেক এর এই পলিসি না থাকলে যত সংসারের মধ্যে অনেকে 60 70 বছর থেকে সংসার চলছে তাদের মধ্যে অনেক কিছু হয়েছে হয় না এমন নয় কিন্তু এখন পর্যন্ত ঠিকই আছে গিভেন টেক বা তারা কিছু ছাড় দিয়েছে কিছু নিয়েছে এই ফর্মুলা যে ফ্যামিলির মধ্যে নাই সবর নেই এবং স্ত্রী কে বুজার ক্ষমতা নেই স্ত্রী স্বামী কে বুজার ক্ষমতা নেই সেই সংসার সুখের হয় না সন্তান সন্তানাদির উপরে এদের প্রভাব পড়ে এবং তাদের সন্তান সন্তানাদের জীবনও ভালো হয় না এই নয় আরো কিছু জিনিস রয়েছে এটা শুধু যে স্বামী স্ত্রী এখানে ইংল্যান্ডে বিশেষ করে যে জিনিসগুলো রয়েছে আমাদের সোসাইটিতে এইখানে কিন্তু স্বামী স্ত্রীর মাঝখানে আর একটা তৃতীয় পক্ষ কাজ করে যেটা শাশুড়ি তারপর ওই শালি এরা হেরা একটা তৃতীয় পক্ষ এখানে কাজ করাতে 
অনেকটা সংসার ভেঙে যাচ্ছে যেটা আমি নিজে দেখেছি এটা ঠিক অনেক সময় হয়তো স্বামী স্ত্রী স্বামী স্ত্রী যদি রাগ অভিমান না থাকলো তাহলে তো সংসার হচ্ছে না তো একগুই একটা জীবন হয়ে যাচ্ছে একটু একটু রাগ অভিমান একটু ঝাল ঠোক মিষ্টি থাকা দরকার এটার জন্য এটাই সংসার এমন কেউ বলতে পারবে না যে আমার স্ত্রীর সাথে আমার কোনোদিন ঝগড়া হয় নাই আমার স্বামীর সাথে আমার ঝগড়া হয় নাই এটাই সমাজ এটাই মানবতা এটাই মানুষের চলাফেরার জীবন জীবনযাপনটাই এরকম এটাই নিয়ম হ্যাঁ এটাই নিয়ম একটু ঝাল ঠোক হবেই কিন্তু এই জিনিসটাকে অতিরঞ্জিত করার জন্য একটা তৃতীয় পক্ষ কাজ করে তৃতীয় পক্ষটা হচ্ছে হয়তো ছেলের পক্ষে তার মা বা তার ভাই বা তার বোন ইনারা এসে তারা এসে এন্টারফেয়ার করে ছেলের মাইন্ডটাকে ডাইভার্ট করে তাকে একটু স্ট্রং পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছেন হয়তো সে ইমোশনাল ছিল তাকে শক্ত করে তার মন মানসিকতা তার শক্ত পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছেন আবার মহিলাদের ক্ষেত্রে এই এই জিনিসটা হচ্ছে হয়তো মহিলার মা অথবা বোন অথবা ভাবি ইনারা কিছু তাকে ইনফ্লুয়েন্স করে তার যে অভিমানটা ছিল ওই জিনিসটাকে আরও গাঢ় করে দিচ্ছে ফলে ফলে পারিবারিক জীবনে অনেক সমস্যার দেখা যাচ্ছে বিশেষ করে ইংল্যান্ডে বাংলাদেশের কথা আমি হয়তো দীর্ঘদিন বাংলাদেশে না যাই না কিন্তু বিশেষ করে আমাদের ইংল্যান্ড এই জিনিসটার সমস্যা হচ্ছে এবং আমি যেটা মনে করি হয়তো কোদার কোরআন হাদিসের আলাকে আপনি অবশ্যই এটা বলবেন আমি যেটা মনে করি বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই জিনিস থেকে মারা যারা আছেন তারা একটু সহনশীল হওয়া দরকার এবং বিয়ে শাদি দেওয়ার পরে এইটাই মনে রাখা দরকার যে আমি আমার মেয়েকে দিয়ে দিছি বিয়ে শাদি বা আমার ছেলেকে বিয়ে দিয়ে দিছি তারা তাদের সংসারটা গুছায় নেয় কোনো ভুল ত্রুটি হলো আমরা যাব সালিশ করব ওদেরকে বুঝাবো কিন্তু ইনফ্লুয়েন্স করা বা ওই যে বিভিন্ন ধরনের যুক্তি ইয়ে দেয়া যুক্তি দেয়া বা কান কথা শোনানো এগুলো করলে কিন্তু সমাজে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে ধন্যবাদ আপনি অনেকটা বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাস্তবতা যা তারই কিছু উদাহরণ আপনি বললেন যেটা আমাদের ইংল্যান্ডের মা বোনদের ক্ষেত্রে আমাদের ইয়ং মহিলা এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে হচ্ছে এর জন্য আমি বলবো আমরা স্বামী স্ত্রী হিসাবে যারা স্বামী স্ত্রী শুনতেছেন আমরা বলবো যে প্রথমত আমাদের বিষয়ে আমরা নিজেরা ঠিক করে নিব এবং তৃতীয় যে আরেকটি পক্ষের কথা আপনি বললেন এই বিষয়ে হুঁশিয়ার থাকা উনি হোক আমার মা অথবা আমার আমার ওয়াইফের মা সে যেও হোক তারা যাতে কোনো সুযোগ না নিতে পারে এরকম কোনো দুর্বল পয়েন্টে যেন আমরা না যাই যেখানে তৃতীয় পক্ষ গর্জিতে পারে এবং যদি তারা সুযোগ নিয়েও নেই আমরা যদি এগুলো স্টাডি করি যে আমাদের নলেজে তাকে দে আমার কেমন তৃতীয় পক্ষ একটা বিষয় আসছে এবং এটা আমাকে ধ্বংস করে ফেলবে তা আমি হুঁশিয়ার হয়ে যাব আমাদের সবারই হুঁশিয়ার হওয়া দরকার আমাদের সাবধান হওয়া দরকার মূল বিষয় হচ্ছে আমি আমার স্বামীর সাথে আমি সংসার করব। আমার সন্তানাদি আমি এ করে আসছি আমি এ করে থাকবো আমরা এখানে সুন্দরভাবে একটা সমাজ গড়ব এখানে আমার শাশুড়ি মেইন নয় আমার অন্য কেউ মেইন নয় আমরা আমরাই মেইন হ্যাঁ প্রয়োজন তাদেরকে যতখানি রিসপেক্ট দেখানো ইজ্জত দেখানো আর তারা যারা আমরা ওই যে কথাটি বললেন শাশুড়ির দিক থেকে শ্বশুরের দিক থেকে এরকম হাই এক্সপেকটেশন যে আমি আমার মেয়ের শাদি দেওয়ার পরেও তার ইনকাম আমি খাবো বা ছেলের 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 ছেলে আমি দিয়েছি তারপরে কি আপনি আমাকে মাকে দিতে হবে বউকে নিয়ে শাড়ি দিবে কেন আমাকে দিতে হবে এরকম এক্সপেকটেশন থেকে আমরা মা বাবা এই কাজ করে না সেই কাজ করে না এই ধরনের একটা অভিযোগ কোরআন হাদিসে এই কথাটি বলে যে আমরা এগুলা থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে রাখতে হবে তাদের সংসারকে গড়ে তোলার জন্য আমাদের যতটুকু দরকার সহযোগিতা করতে হবে আমি এমন কিছু জিনিসে এমন কিছু মিডিয়েশনেও গেছি যেখানে শাশুড়িরা কিন্তু অনেক শাশুড়িরা রয়েছেন যে সব শাশুড়ি খারাপ না অনেক শাশুড়ি এরকম রয়েছেন নিজের ছেলের স্ত্রীকে উনি নিজের মেয়ের চেয়েও বেশি আদর করেন বেশি দেখাশোনা করেন বেশি হেল্প করেন এ ধরনের কিছু আমি পেয়েছি এবং এমন কিছু পেয়েছি যারা এমন কিছু শাশুড়ি বা শ্বশুর রয়েছেন যারা অন্যের মেয়েকে অন্য দৃষ্টিতে দেখেন নিজের মেয়ের মতো না দেখে তো এই জিনিসগুলো আমাদেরকে আর একটু সচেতন হতে হবে তাহলে শেষ পর্যন্ত কি হচ্ছে আপনার ছেলের জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে অথবা আপনার মেয়ের জীবনটা নষ্ট নষ্ট হয়ে যায় এটাই মেইন বিষয় হ্যাঁ এই জিনিসটাকে দেখা এবং কোরআন হাদিসেও এটা রয়েছে আমার ছেলে মেয়ের জীবন নষ্ট করতে গিয়ে যদি আমি দায়ী হই আল্লাহ তো আমাকে মাফ করবেন মাফ করবেন না এটাই মেইন কথা হ্যাঁ এবং কি ধরেন এইগুলা তো হচ্ছে আমরা যারা বিবাহিত ছেলে মেয়েদের কথা বলছি যখন একটি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোনো কারণে বিচ্ছেদ বা এরকম কোনো অসহযোগিতা দেখা দেয় তখন আলটিমেটলি যেসব ছেলে বাচ্চা ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আছে তাদের মধ্যে তাদের লেখাপড়ার মধ্যে প্রভাব 
পড়ে তাদের চলাফেরার মধ্যে তাদের মন মানসিকতার মধ্যে অনেক ডিপ্রেশন ডিপ্রেশন হয়ে যায় বাচ্চারা হয়ে যায় এই জিনিসটা অনেক কি মা বাবার মা বাবার কারণে মা বাবার কারণে সুতরাং আমরা বুঝতে হবে আমি এখন এখানে নয় হুম হুম আমার ডিসিশন যা মন চাই করলে হবে অনেক মানুষ রয়েছে আমাকে চিন্তা করতে হবে যে আমার ছেলেদের বিষয় আছে আমার মেয়েদের বিষয় আছে আমার কারণে আমার একটা সমাজ নষ্ট হয়ে যাবে সংসার নষ্ট হয়ে যাবে ঠিক ধন্যবাদ মোলা আসলে আমাদের আসলে সময় নেই একটা প্রশ্ন নিয়ে যতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম যদিও এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস নিয়ে আমরা আলোচনা করতেছি সম্মানিত দর্শকবিন্দু আমরা আজকে স্বামীর স্ত্রী স্বামীর স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কি কর্তব্য এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম আগামী পর্বে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আরো আরেকটু আলোচনা করতে চেষ্টা করব সেই পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম